1973. Und wir fangen bei Punkt 133 in der Einführung zu Talmud das Rasferot an, im zweiten Absatz. Also nochmals, Lehrbuch der Kabbalah, Seite 376. Das gleicht einem König, der im Land alle seine treuesten Untergebenen versammelt, versammeln und sie in die Arbeit im Inneren seines Schlosses einführen wollte. Was tat er also? Er verschickte im ganzen Land einen offenen Befehl, dass jeder, der wollte, jung oder alt, in seinem Palast kommen und sich mit inneren Arbeiten im Palast beschäftigen möge. Er stellte aber viele Bedienstete am Eingang zum Schloss auf und auf allen Wegen auf, die zu ihm führen, zur Wache, Nochmals, er stellte aber viele Bedienstete am Eingang zum Schloss und auf allen Wegen, die zu ihm führen, zur Wache auf und befahl ihnen, mit List alle in die Irre zu führen, die sich dem Schloss näherten und sie von dem Weg abzudrängen, der dorthin führt. Natürlich strömten alle Bewohner des Landes zum Palast des Königs, wurden aber von der List eifriger Wachmänner in die Irre geführt. Und viele von ihnen, viele von ihnen überwältigten die Wachmänner so weit, dass sie sich dem Eingang des Schlosses nähern konnten. Rav sagte, die erste Frage ist, was bedeutet es, zum Palast des Königs zu laufen? Na? Will jemand nur den Hilf? Antworten. Ein Schüler sagt, zum Königspalast zu, zu laufen bedeutet, zum Geben zu streben. Ich habe gesagt, okay, das ist etwas Inneres, aber wie äußert sich das nach außen? Bitte. Ein anderer Schüler sagt, sich an die Gruppe und den Rav anhaften. Der Gruppe und dem Rav anhaften. Rav sagt, ja, das bedeutet, danach zu streben, auf den Berg des Königs aufzu, auf den, den, auf den Berg des den, 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 den Antlitz des Schöpfers zu enthüllen. Das heißt, dieser ganze Berg, auf diesen ganzen Berg, ja, also den Berg zu bezwingen, den Berg zu besteigen, bedeutet, auf den Egoismus mehr und mehr zu verzichten. Und so gelangt man zum Palast des Königs. Ja. Bitte lesen wir weiter. Und jeden, der sich dem Engel näherten, lenkten sie ab. Das heißt, je mehr wir aufsteigen, desto mehr offenbaren wir den Egoismus in persönlicher und auch in Gruppen, in der Gruppe, in, in, in den Gruppenegoismus. Also all die Hindernisse, und die Störungen werden mehr und mehr. Nochmals, die Wachmänner am Eingang waren aber die Eifrigsten und jeden, der sich dem Eingang näherten, näherte, lenkten sie ab und drängten ihn mit großer Beflissenheit, bis er verzweifelt wegging. Sie kamen wieder und gingen wieder und bestärkten sich erneut und kamen wieder und gingen wieder. So wiederholte es sich einige Tage oder Jahre. Rav sagt, wie viel? Jeder macht das entsprechend seinem Kli, entsprechend der Wurzel seiner Seele. Es gibt solche, die entwickeln, die kommen ein bisschen voran, andere, die mehr vorankommen. Aber im Großen und Ganzen entwickelt sich die Gruppe gemeinsam, weil es in dem gesamten Kli nicht Teile geben kann, die, die schneller vorankommen. Und es gibt Teile, die weniger, die, die geringer, die nicht so schnell vorankommen. Und was ist mit diesen? Also im Endeffekt muss aber, müssen aber alle vorbereitet sein im Endeffekt, am Ende des Weges. Und deshalb müssen wir uns darum sorgen, dass die Gruppe wirklich homogen ist, schön in ihrer Anteilnahme, in ihrer gleichen Anteilnahme. Und die, die Art der Anteilnahme, der, der Charakter der, der Anteilnahme kann in, kann sich unterscheiden. Wenn wir sehen, dass ein Mensch sich bemüht oder anstrengt, dann kann er stark sein oder schwach, klug oder dumm, so oder so, das ist egal. Das Wichtigste ist, dass man sich, dass er sich bemüht. Er muss sich bemühen. Das ist für uns wichtig. 
Und jeder entsprechend seiner Natur. Und nur die Helden unter ihnen, die Starken unter ihnen, deren Maß an Geduld ausreichte, überwältigten jene Wachmänner, öffneten das Tor und wurden sogleich des Antlitzes des Königs gewürdet, gewürdigt, der jeden auf den ihm passenden Posten einsetzte. Rav sagt, das heißt, sie haben es geschafft, all die Störungen des Egoismus, des Willens zu empfangen, zu, über, zu überwinden, mit all seinen Berechnungen. Und trotzdem, jeden Tag, jeden Tag, stehen sie, steht, steht man auf mit einem, mit einem neuen äh, Lied im Herzen. Diese werden, Erfolg, diese werden erfolgreich, sie bleiben in der Gruppe und gelangen zur Enthüllung des Zieles. Natürlich hatten sie von dem Augenblick an nichts mehr mit ihren Wachmännern zu tun, die sie ablenkten und abdrängten und ihr Leben mehrere Tage und Jahre bitter machten, als sie zum Eingang kamen und wieder gingen. Darauf sagt aber, gerade durch die richtige Beziehung zu den Wachmännern kommt man voran. Genauso wie in unserer, in unserer Welt können wir die Wachmänner bestechen, können ihnen irgendeinen gewissen Bestechungsgeld geben. In der spirituellen Welt ist, der, ist die, das Bestechungsgeld, dieses, dieser Tipp, den ich den, den, äh, dieses Zinkel, das ich Ihnen gebe, dass ich weiß, dass Sie auch vom Schöpfer kommen, Sie will keine Handlungen machen, die entgegengesetzt zum Ziel sind, sondern Sie kommen entgegengesetzt zum Ziel. Das heißt, gerade jene, gerade sie, sie helfen meinem Egoismus, das Ziel zu sehen. Dort, wo ich sie mehr erkenne, er erkenne, das heißt, dort richten sie mich mehr auf das Ziel aus. Sie sagen, sie sagen, nein, da darfst du jetzt nicht hinein, da darfst du nicht raus, dort darfst du hin. Gerade dort, wo sie mich entgegengesetzter Weise lenken, erkenne ich das Ziel. Und in so einer Weise helfen sie mir, sind sie eine Hilfe gegen mich. Sie richten mich auch ganz genau auf jene Form des Egoismus aus, den ich, mit dem ich zu kämpfen habe. Aber im Allgemeinen ist es gegen die Verbindung. Die Wichtigkeit der Verbindung gegenüber allen anderen Handlungen, die dem Menschen hier, äh, die, die der Mensch zur Gelegenheit hat, die sich die Menschen angeben. Nochmals, natürlich hatten sie von dem Augenblick an nichts mehr mit jenen Wachmännern zu tun, die sie ablenken und abdrängten und die Leben mehrere Tage oder Jahre bitter machten, als sie zum Eingang kamen und wieder gingen. Rav sagt, umso mehr, jene Wachmänner und, ja, und Polizisten werden zu, zu, den, zu Kräften, zur Enthüllung des Schöpfers. In all den Zuständen, in denen der Mensch zurückgewiesen wurde, als er zuvor auf den Berg des Schöpfers, auf den Berg des Königs gestiegen ist, verwendet sich das jetzt zum Gegenteil. Es werden Kräfte zur Enthüllung. Denn sie wurden dessen gewürdigt, vor der Herrlichkeit des Lichts, des Antlitzes, des Königs, im Inneren seines Schlosses zu arbeiten und zu dienen. Wolltest du nur bis hierher zu lesen? Okay, dann bitte fragen.